ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അതായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മെതേഡാണ് ക്യാപിറ്റൽ അഫക്റ്റ് പ്രൈസിങ് മോഡൽ ഓർ അപ്രോച്ച് അഥവാ സി എ പി എം അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ദീസ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ വില്യം എഫ് ഷാർപ്പേ ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നർ ആയിട്ടുള്ള വില്യം എഫ് ഷാർപ്പേ ആണ് ഈ ഒരു മെതേഡ് അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദീസ് അപ്രോച്ച് ദ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയ്ഫ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ മേൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ മേൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എത്രമാത്രം റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എത്രമാത്രം നഷ്ട സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മോർ റിസ്ക് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് മോർ റിട്ടേൺ റിസ്ക്കും റിട്ടേണും തമ്മിലൊരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിസ്ക് കുറഞ്ഞ പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റിട്ടേണുള്ള സാധ്യതയും കുറവായിരിക്കും ദെൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ലെസ് റിസ്ക് അതായത് കുറഞ്ഞ റിസ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ലെസ് റിട്ടേൺ റിട്ടേൺസും കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദസ് ദീസ് മോഡൽ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മോഡൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ലെവൽ ഓഫ് റിസ്ക് ഇൻക്രീസസ് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ മേൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ റിസ്ക് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വുഡ് എക്സ്പെക്റ്റ് ഹയർ റിട്ടേൺസ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ഫോർ ദി റിസ്ക് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ടേക്കൺ അപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ നോർമലി എക്സ്പെക്ട് എ ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് അവർ കൂടുതൽ ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കും ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസ്ക് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാധാരണ രണ്ട് റിസ്ക്കുകളാണുള്ളത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കും അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കും സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫേം മൊത്തത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പ്രൈസിൽ കൂടുതലും കുറവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകളാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കമ്പനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസ് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെയർ പ്രൈസിന് ആ ഷെയർ മേൽ കൂടുതലും കുറയാനുള്ള സാധ്യത അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിങ് മോഡൽ അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ആണ് എടുക്കുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റയാണ് ബീറ്റ ബീറ്റയുടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിഹ്നം സൈൻ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ബീറ്റ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക വെൻ എനി ചേഞ്ച് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഇറ്റ് ഓക്കേസ് ഡ്യൂ ടു ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കും അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക്കും അതായത് കമ്പനിയുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിലെ കണ്ടീഷൻസ് മുഖാന്തരമെല്ലാം ഷെയർ പ്രൈസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബീറ്റ ഇസ് ഹൈ ഇവിടെ നമ്മൾ ബീറ്റ ഹൈ ആണെങ്കിൽ അതായത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ദ റിസ്ക് ഈസ് കൺഫിഡേഡ് ടു ബി ഹൈ സാധാരണ നോർമലി ഒന്നിൽ കൂടുതലാണ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈ റിസ്ക് ആണ് ആ ഷെയറിനുള്ളത് എന്ന് അതായത് ആ കമ്പനിയിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു മാറ്റവും ഓവറോൾ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള മാറ്റവും ആ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ വില ഇടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ബീറ്റ ഹൈ ആണെങ്കിൽ റിസ്ക് കൂടുതലാണെന്ന് അർത്ഥം അണ്ടർ സി എ പി എം അപ്രോച്ച് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ
അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൺഫിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് സം പ്രോബ്ലംസ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദി പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സി എ പി എം മോഡൽ നമുക്ക് സി എ പി എം മോഡൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് ഇത് സൗണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ദെൻ ബീറ്റ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് കൺഫേഡേഴ്സ് ഓൺലി ഇത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് അല്ലേ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഇത് കൺഫിഡർ ചെയ്യുന്നത് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് കൺഫിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റിസ്ക് കൂടെ കൺഫിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ടോട്ടൽ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് പ്ലസ് അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ആണല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് റിസ്കുകളും ഇവിടെ കൺഫിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓൺലി സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഈസ് കൺഫിഡേഡ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം യു ആർ ഗിവൺ ദ ഫോളോവിങ് ഡാറ്റ റിലേറ്റിംഗ് ടു എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുന്നു റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫോർമുലയിൽ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേൺ ഉണ്ട് അല്ലേ ആർ എഫ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബീറ്റ കോപ്പിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ദി ഫേം ബീറ്റ കോപ്പിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ബി വൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ കോപ്പിഷൻ തന്നെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഒന്നിൽ കൂടുതലാണ് ഏതായാലും ഇത് റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിസ്ക് കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നിൽ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ ബീറ്റ കോഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് സി എ പി മോഡൽ പ്രകാരം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് റിട്ടേണും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ ആർ എം ആവറേജ് മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഇഫ് ബീറ്റ കോപ്പിഷ്യൻ്റ് ഇൻക്രീസസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് നമുക്ക് ആദ്യം ബീറ്റ കോപ്പിഷ്യൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നീട് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എത്രയായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും ബീറ്റ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അത് നമുക്ക് കൂടി വരണം അല്ലേ ബീറ്റ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ബീറ്റ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൂടി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുക ആർ എഫ് പ്ലസ് ബി വൺ ഇൻറ്റു ആർ എം മൈനസ് ആർ എഫ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എലമെൻറ്റുകൾ എടുത്ത് എഴുതുക ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയുടെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജിനെ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എന്ന് എടുക്കാം അതായത് ആർ എഫ് ആർ എഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ എഫ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോക്കുക റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേജിനെ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എന്ന് എടുക്കാം അതായത് ഇലവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റി ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ബീറ്റ് ആയിരുന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഡെസിമൽ ഫോമിൽ എടുക്കുന്നു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളത് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം അതിനെ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലഭിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ബീറ്റ കോഫിഷ്യൻ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിന് പകരം വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എ
അതിനാണ് ഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലസ് ജി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ആ ഒരു തിയറിയും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റേൺ ട്രേണിങ്സ് അത